ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿರಾಗಿದೆ ನಾನು ನಾನೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಡಿಸಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ಅವ್ರುಗಳಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಇದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೋ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರಿ ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ತತ್ವ ರೀತಿಯ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಅಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸುಡಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟಿ ನಿಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರ ಕಡೆಯೇ ರೂಪ ಇದ್ರೆ ಮೂಲ ಇದೆ ಆ ಮೂಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ನಾವೇ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಮಾಂಸಮಯ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಂಸ ಇದು ಏನು ಎಲುಬು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಮಾಂಸ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನದಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳ
ಆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ವಸ್ತು ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಸಜಾತಿಯ ಭೇದ ವಿಜಾತಿಯ ಭೇದ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಅಂತ ಸೊ ಸಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರುವುದಿರುತ್ತೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಾತಿಯ ಬೆಲೆ ಆಗಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಜಾತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭೇದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಭೇದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಜು ಆ ಪೇಜು ಆಮೇಲೆ ರಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ರಟ್ಟು ಕೊನೆ ರಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರ ಹಾಕಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಗತದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತಮತವಾಗಿ ಮುಖ ಮುಖ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಭೇದಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಜಾತಿಯ ಭೇದ ವಿಜಾತಿಯ ಭೇದ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಸ್ವಗತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಜಾತಿಯ ಭೇದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರೋದು ವಿಜ ಸಜಾತಿಯ ಭೇದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಭೇದ ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಭೇದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಿದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಭೇದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ತರವಾದ ಭೇದಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ವಸ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಣ್ಣಿಸಿ ಎಣ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಜಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಹಗ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು ಹಾವು ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಅವನೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಗ್ಗವೇ ಇರೋದು ಹಾವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಹಗ್ಗವೂ ಇತ್ತು ಹಾವು ಇತ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನೇ ಏನು ತಿಳ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗವನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಗವೇ ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಗವೇ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದ್ದೆ ಇರೋದು ಹಗವೇ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರೋದು ಹಗವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಹಗ್ಗವನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾವು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುಕ್ತಿ
ಅದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಕಟ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಾರ್ಡ್ ಅವಳು ಬೆಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಮಗುವಿಂದ ಅದು ಮಗು ಬೇರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಹೆಸರು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರೇ ಹೊಡೆದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಥಮ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಕುದೇಹಿ ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಹಾತ್ಮನ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೃತಂ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮೃತಂ ಮೃತಂ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಕ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ನೇಣು ಎರಡನೇ ನೇಣು ಇತ್ಯಾದಿಕ ಇತ್ಯಾದಿಕಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ತಸ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಹಾತ್ಮನ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಕ ಬುದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದಿಕ ಆದಮೇಲೆ ಬುದೇಹಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಕ ಬುದೇಹಿ ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಕ ಬುದೇಹಿ ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಸಸ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಹಾತ್ಮನ ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಥಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ರಥಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಥಂ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಥಂ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಥಂ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರೋ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಂ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಪರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬುದೈಹಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಕಾಯಿಂಟ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕಾಯಿಂಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಮಹತ್ ಮಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನೋ ಕಾರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕರೆಯೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಸ್
So in the now, yeah, our vision is not more safe. Only depending on the seeker and the manner in which. So if you are now, this is next step. Yeah, this is given expression to be the shati Brahma Vidhu Upanishad ten nanta. Nani rodo na chodpati hi ityesha pramantata. Anta ondu shloka nani rodo na chodpati hi na vado na na mukshur na bhai mukta ha na vado. ननिरोधन चोदपति ही नवधोन साधक हा नमुक्षुर में नमुता हा इत्येषा परमार्थता अतः वो तो उसको कहेंगे क्योंकि तो गौरव अधिकारी के लिए कोटमण जाने हैं ना ये तो वास्तव में केरोधो ब्रह्मबिंदु उपन शक्ति ना तो ली गया अधिक ये न ये न अर्थात जब ये सृष्टि लया अनुदय आवाज़ आ गई ना सृष्टि
ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೈತಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿ ತಪ್ಪು ತಿರುಗಬೇಕು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೀನು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ನೀನು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಅದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಜನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಜನ್ ಎಟರ್ನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ದ ಸಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಸ್ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬು ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಚರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅಂಥ ಅದು ಅಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೋಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಇದಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ ಅಶು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೇರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಯಾವುದು ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಇರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ನಾನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವನು ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವನ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇಹ ಕೂಡ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ ಅದು ಆ ದೇಹ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಿ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಚೆ ಆತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನಲ್ವ ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಇದೆ ಆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭೇದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಕಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಅಸುಸ್ತ ಅಸುಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲುಷೀಕರಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ದೇಹ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕಲುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾದೃಶ್ಯ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಪಟಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡಿಫ್ ವಿ ಡಿಫೈಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲುಷೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಕಾಲುಷ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಲುಷ್ಯ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹ ಅನುದಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು ಆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೋಡೆಗೇನು ಈ ರೋಗ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಗೋಡೆಗೆ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಗೆದ್ದಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕಲುಷ್ಯ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಕಲುಷ್ಯ ಅನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲುಷ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲುಷ್ಯ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬರೀ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಬಾಕಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಶುದ್ಧತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋದು ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇರೋ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಲೋಕವಿದ್ಯ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಗಿಸ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಯಥ ತತ್ವ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಇದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇವಾಗ ಆ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಏನು 
ಅದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಂದ್ರನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಚಂದ್ರನ ತಿನ್ನಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಂದ್ರನ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತಿನ್ಬೇ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಷೇಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇವನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ನೋಡು ನೀನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹತ್ತ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸಕ್ತಸ್ಯ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಸಕ್ತಸ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರೋದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಅಬುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾನೆ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕಲಿತಿದ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಜೀವನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕದಾಚಿತ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬದ್ಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ದೇರಿಸ್ ನೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ದೇರ ನೋ ಜೀವಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇರಿಸ್ ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಇವಾಗ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವನೇ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಾಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಕ್ತ ಸೂಕ್ತವೇ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂಧ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಕ್ತ ಸೂಕ್ತವೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇವನ ಬಂಧಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಆದ್ರೆ ಭಯ ಭವತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾನು ಯಾವ ಕೈಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನೋ ನಾನು ಚುಚ್ಬಿಟ್ಟಾನು ಏನೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಯಿತು ಸೊ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋವರ ಇವರೆಗೂ ಬರಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಇವಾಗ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಶ್ರುತಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೈಡರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶ್ರುತಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇವನ್ನ ಅಂತ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ತಾನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಾ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಡೋಸಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮತಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮತ್ತು ಅಪವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಅಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ಬಂಧನದಿಂದ ಅವನು ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿ ಪ್ರತಿಕಲ್ಪನ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಕ ಇದು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ನಾನಾ ಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮತ್ತು ಅಪವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹೃತವಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಯೋ
ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೂ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಇವನು ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ನಿಧಾನಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೋ ಅವನು ಊಟ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಅವನಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಡೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಮಗ ಮನೇಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ವಸ್ತ್ರ ಅದು ಸೀರಿನೋ ಪಂಚೆನೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ತಾಕಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ ಇರಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕೂಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸಮತೋಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಎರಡು ಸಮಸೋತ್ಸವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥವರೇ ಮನುಷ್ಯರ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಕೀಳ್ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ದೇವಾದಿ ಶರೀರ ದೇವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೋಕಾಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಎರಡು ಸಮತೋಲನೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೆಸರು ಬಂಡಿ ಪ್ರತಿಕೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗ ನಾವೇನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಡಿಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವಿಲ್ ದಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಡಿಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇರೋ ಅದನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ತೋರಿ ಮರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಜ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ಸಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನೇ
ಯಾವುದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಸತಿನ ಏನಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಬೆರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಬೆರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 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 ಬೆಳಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಜಾಗ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕಲಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪಾಠ ಇರೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಸಂಬಂಧವಾದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಂದನ ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಚೀಟಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಇದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ